గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈ రోజు గుడ్ హెల్త్ లో మనం ఇన్ఫెర్టిలిటీ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఇన్ఫెర్టిలిటీ అసలు రావటానికి కారణాలు ఏంటి అలానే ఇది రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇలాంటి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ సుధా హలో సుధారాణి గారు అసలు ఇన్ఫెర్టిలిటీ అంటే ఏంటి దీనికి గల కారణాలు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సంతానాలు ఏమండి సంతానాలు ఏమి అని మనం ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అని అంటే ఎవరికైనా కూడా పెళ్ళైన తర్వాత ఒక సంవత్సరం పాటు ఎలాంటి కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ కానీ పిల్స్ కానీ యూజ్ చేయకుండా కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి రానట్లయితే అప్పుడు మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ అని అంటాము సంతానాలు ఏమి అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు సో వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రానట్లయితే ట్రీట్మెంట్స్ అనేటివి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇందులో ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ సంతానాలు ఏమి అనేది రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఒకసారి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం సో లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి లైవ్ బర్త్ ఇవ్వలేకపోవడము అంటే మధ్యలో అబార్షన్స్ అలాంటివి కావడము సో ఇంకో రకం ఏంటంటే ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి లైవ్ బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి గ్యాప్ రావడాన్ని ఇది ఒక రకం అయితే ఈ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం అనమాట సో ఈ సంతానాలు ఏమి సమస్యకి మనము ఒక్కొక్కటిగా కారణాలు అనేటివి చూసుకుంటే స్త్రీల వైపు వచ్చేసి గర్భ సంచికి సంబంధించిన సమస్యలు అండాశయాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ట్యూబులకు సంబంధించిన సమస్యలు ఆ గర్భ సంచి షేప్ అండ్ సైజ్ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం దాని లోపల ఉండే పొరలు పల్చగా లేదంటే మందంగా ఉండడం సో ఇంకా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ సో ఇలాంటివి ఎగ్ రిలీజ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోవడం ఒవేరియన్ ఫంక్షనింగ్ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల కూడా సో ఇంకా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల వలన కూడా సో ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి లేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇందులో గర్భ సంచికి సంబంధించిన సమస్యలలో మనం చూసుకుంటే గర్భ సంచి చిన్నగా ఉండడం లేదంటే మందంగా ఉండడం లోపల ఉండే ఎండోమెట్రియం అనే లేయర్ అనేది బల్కీగా మందంగా ఉండడం లేదంటే పల్చగా పొరలు అనేటివి చాలా పల్చగా ఉండడం ఇలాంటి వాటి వలన కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి నిలవకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇంకా గర్భ సంచిలో ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే గడ్డలు అనేటివి ఏర్పడవచ్చు హైపోప్లాస్టిక్ యూట్రస్ అంటే సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉండడం సో ఇంకా బైకార్నియేట్ యూట్రస్ అంటే గర్భ సంచి లోపల లేయర్స్ అనేటివి ఫామ్ అయిపోయి ఒక అడ్డుగోడ మాదిరిగా ఫామ్ అయిపోయి రెండు భాగాలుగా విడిపోయినట్టుగా ఉండి రెండు గర్భ సంచి లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి నిలవకపోవడం నిలిచినా కూడా అబార్షన్స్ రిస్క్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇంకా మనం సమస్యలు చూసుకుంటే స్త్రీల వైపు పీసీఓడి అనే ప్రాబ్లం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువైపోయింది సో మనం ఏంటంటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి అంటే పెళ్ళైన వాళ్ళలోనే పీసీఓడి వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ పీసీఓడి అనేది పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా రావచ్చు అనమాట బిఫోర్ మ్యారేజ్ కూడా ఎప్పుడైనా రావచ్చు సో పీసీఓడి ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయంటే హెయిర్ మీద స్కిన్ మీద వెయిట్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది హెయిర్ తల మీద ఉన్న హెయిర్ బాగా వెళ్ళిపోవడం ఉన్న హెయిర్ అనేది థిక్ అయిపోవడము సో తర్వాత స్కిన్ అనేది డల్ గా అయిపోవడం నల్లగా అయిపోవడం పింపుల్స్ తర్వాత పొట్ట భాగం బాగా పెరిగిపోవడం మీరు తిన్నా తినకపోయినా వెయిట్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటారు ఈ పీసీఓడీలు సో పెళ్ళైన వాళ్ళలో దీని ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అని అంటే సో సేమ్ ఇంచుమించు ఇవే ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఎగ్ రిలీజ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల మంత్ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా అంటే మెన్సెస్ అనేది ఇరెగ్యులర్ గా ఉండడం మూలాన లేదంటే ఎగ్ రిలీజ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వలన ఈ పీసీఓడీలో ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారితీస్తుంది అనమాట అయితే మనం కరెక్ట్ గా మూల కారణం ఏంటి అనేది తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా మనం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ లోనే మనకు సెట్ అయ్యే మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి సేఫ్ మెడిసిన్ సో ఇందులో పత్యాలు అనేటివి ఉండవు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి ఉండవు మందులు కరెక్ట్ గా వాడుకుంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అనేటివి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే పీసీఓడి ఉండి ఇన్ఫెర్టిలిటీ రాకుండా ఉండాలి అలా అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలానే సిమ్టమ్స్ అసలు ఎలా తెలుస్తాయి మనకి సో ఎంతసేపు నేను చెప్పింది కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ పీసీఓడి పీసీఓడి అనేది చాలా మంది అంటే మా దగ్గరకు వచ్చే చాలా సంతానలేమి సమస్యకు వచ్చే చాలా మందిలో ఏంటంటే పీసీఓడి అనేది ముఖ్య కారణంగా ఉంటుంది పీసీఓడి హైపోథైరాయిడ్ ఒబేసిటీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట పీసీఓడి లేదంటే పీసీఓఎస్ అనేది డయాగ్నోస్ పీసీఓడి అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ డిసీజ్ అంటే గర్భ సంచి పక్కన ఇరువైపులా ఉండే ఓవరీస్ లోపల చిన్న చిన్న నీటి పుడుగలు అనేటివి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అందులో మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయి చాక్లెట్ సిస్ట్ అని ఎండోమెట్రియాటిక్ సిస్ట్ అని ప్యార ఓవేరియన్ సిస్ట్ అని నార్మల్ జనరల్ గా అందరికి వచ్చే పీసీఓడి అని సో ఇట్లా ఉంటాయి అయితే వీటి వల్ల ఈ పీసీఓడి ప్రా
immediate ga daniki edo procedures ki velipovadamu ledante surgeries ki velipovadam chestu untaru atla chesina kuda kontha varaku malli fail ayi malli repeat chestuntu untaru so aithe uh, one year part meer wait chesina kuda pregnancy anedi raatledu anante direct ga meer surgery ki ledante procedures ki vellakandi so deeniki treatments unnai only mandul tone natural ga pregnancies anedi vache avakasham untayi aithe kontha mandi ki endante dani meeda avagahana lekapovadam valla ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనేది కరెక్ట్ గా డయాగ్నోసిస్ చేసుకోలేకపోవడం వల్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఆ టైమింగ్స్ అనేటివి మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే మేజర్ గా పెద్ద జబ్బులు ఏం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది నిలవదు అనమాట సో ఇలాంటి వాటికి ఖచ్చితంగా ఒక మంచి క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ని కలిసి అసలు ఫీమేల్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా మేల్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా అనేది కరెక్ట్ గా మనం క్లారిటీ తెచ్చుకొని ఎక్కడ మూల కారణం ఉంది ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది సిస్ట్ ల ప్రాబ్లమ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ గడ్డల లేదంటే హార్మోన్స్ కరెక్ట్ గా లేవా లేదంటే నీటి బుడుగలు ఉన్నాయా ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా అనేది కరెక్ట్ గా మనం తెలుసుకోగలిగి ఈ గర్భ సంచికి సంబంధించిన సమస్యలు ఒక్కటే కాకుండా ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఒబేసిటీ అండ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి సో ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ కమ్ థైరాయిడ్ తర్వాత పీసీఓడి ఇన్ఫర్టిలిటీ తర్వాత థైరాయిడ్ కమ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇట్లా ఇట్లా మనకు ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు సో హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో సంప్రదించవచ్చు దీంట్లో మనకి ఏంటంటే మెడిసిన్స్ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయడం మూలన మేము చెప్పే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం మూలన మీకు ఎగ్ రిలీజ్ ఎగ్ క్వాలిటీగా రిలీజ్ అవ్వడము తర్వాత ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే పోవడము లోపల ఏమైనా ఎడేషన్స్ వాపులు సో ఇట్లాంటివి నీరు చేరడము ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ అవుతాయి గర్భసంచి లోపల ఏమైనా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్స్ కానీ వాపు కానీ ఆ పొరలు ఏమైనా పల్చగా ఉన్నా మందంగా ఉన్నా కూడా అవి సెటరేట్ అవుతాయి అనమాట మందులతోనే అవి నార్మల్ కండిషన్ కి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మళ్ళీ మనం ఆ ట్రీట్మెంట్ పీరియడ్ లో రిపోర్ట్స్ చేపిస్తాం కాబట్టి స్కానింగ్ రిపోర్ట్ దాంట్లో మనకి క్లారిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఇన్ఫర్టిలిటీకి మనకి ఏంటంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎండోమెట్రియోసిస్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ ట్యూబల్ బ్లాక్స్ ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ అనేక రకాలుగా ఉంటాయి అనమాట అంటే వీటికి టెస్ట్లు కానీ ఇవి ఎలా ఉంటాయి అసలు సో ఎవరికైనా కూడా పెళ్లైన తర్వాత వన్ ఇయర్ పాటు మీరు ట్రై చేసినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రానట్లయితే ఒక ఖచ్చితంగా ఒక మంచి డాక్టర్ ని కలిసి ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ని కలిసి దానికి తగిన టెస్ట్ పరీక్షలు అనేటివి ఇరువైపులా చేయించుకోవాలి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బోత్ సైడ్స్ చేయించుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇద్దరికి ఈక్వల్ గా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండవచ్చు సో అయితే టెస్ట్ లో వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఏంటంటే స్కానింగ్ ఫీమేల్స్ కి స్కానింగ్ రిపోర్ట్ ఒకటి చేయాలి అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ హోల్ అబ్డామిన్ లేదంటే పెల్వి స్కాన్ అనేది చేయించుకోవాలన్నమాట అందులో ఏమైనా నీటి బుడుగలు ఉన్నాయా లేదంటే గర్భసంచిలో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అనేది తెలుస్తుంది అందులో క్లారిటీ కనుక లేకపోతే ఇంకోటి ట్యూబల్ బ్లాక్స్ కోసం హెచ్ఎస్జి అనేది చేయించుకోవాలన్నమాట ఇంకా కొంతమందికి డయాగ్నోస్టిక్ లాప్రోస్కోపీ అవసరం పడుతుంది ఇంకా హార్మోన్స్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోవాలి సో అలాగే ఈ సంతానులు ఏమి సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి థైరాయిడ్ పరీక్ష థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది చేయించుకోవాలి అలాగే డయాబెటిక్ ప్రొఫైల్ అనేది చేయించుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట మనం అస్సలు కేర్ తీసుకోకపోతే సో ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ ప్రొఫైల్ కూడా చేయించుకోవాలి సో ఇంకా ఏంటంటే ఈ ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుందా కావట్లేదు అనేది ఫాలిక్యులర్ స్టడీ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఇంకా మేల్ సైడ్ పురుషుల వైపు చూసుకుంటే సో ఖచ్చితంగా టెస్ట్ లు వచ్చేసి సెమెన్ అనాలిసిస్ అనే టెస్ట్ ముఖ్యమైన పరీక్ష అనమాట అలాగే ఏమైనా హైడ్రోసీల్ ఉందా వెరికోసీల్ ఉందా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకోవడానికి కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ సెమెన్ అనాలిసిస్ అలాగే స్క్రోటల్ స్కాన్స్ అనేటి స్క్రోటల్ టాప్లర్ అనేది చేయించుకోవాలి అలాగే మగవాళ్ళలో కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చు కాబట్టి సో థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది చేయించాలి ఇంకేదైనా జబ్బులు ఉన్నాయా షుగర్ ఉందా సో ఇలాంటివన్నీ చేయించుకోవాలి ఇంకేమైనా డౌట్ఫుల్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎస్టీడీస్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవి లక్షణాల ద్వారా మనకు కనుక్కోగలిగితే సో రిపోర్ట్లు కూడా చేయించుకొని దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటే అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది సో స్త్రీల వైపు ఎగ్ రిలీజ్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ పురుషుల వైపు కౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటి మొటిలిటీ లేదంటే అబ్నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కౌంట్ ఎజోస్పర్మియా ఇలాంటివన్నీ కూడా నార్మల్ కండిషన్ కు వచ్చే అవకాశాలు చాలా మటుకు ఉంటాయి అనమాట అంటే
changes are not going to be the quality of the effect. So, you can maintain a healthy lifestyle and maintain a healthy lifestyle. You can maintain a good diet and maintain a good diet. Success rate is a little bit of age. You can try it. You can try it in the menopausal stage. You can try it in the stage. You can try it in the stage. You can start the success rate in the stage. You can try it in the stage. मंथ आगे पे ये मुंडो प्री मेनोपाउजल स्टेज अंटे मेनोपाउज नहीं थे इन अंटे 40 इयर्स नीचे स्टार्ट आ बोचू कौन तो मंदिलो हेल्दी का उन्होंने वाले लो आदि कौन चम एक्सटेंड आउच अंटे वो करान मोड़ एनलू आटू एटू का आउच अंट मटा सो ये स्टेज लो प्री मेनोपाउजल का नहीं लेते अंटे मेनोपाउजल स्टेज लो ट्राई अंते नॉर्मल का माना ट्यूबर ब्लॉक्स एंड विंटो उन्टाम असल ट्यूबर ब्लॉक्स अंते ये नहीं असल इन्दु को स्थाया भी सो ट्यूबल ब्लॉक अने दे इंटेंटे माना कि गर्भसंच की कीरवाई प्लांटे फर्टिलाइजेशन अने दे ओवरीज़ लो एग रिलीज़ अने दे इंतरवाता फर्टिलाइजेशन अने दे ट्यूब्स लो जरूर तुं so, this is the fallopian tubes, right side and left side, these fallopian tubes are the same. This is the same thing, it is the same thing. So, EV blockages, it is the same thing that is TB, it is the tuberculosis effect, abdominal TB, it is the same thing that is the past, it is the same thing that is severe infections, pelvic inflammatory diseases, it is the same thing that is the same thing that is the tubes. Wapu kani, niru cerdang kani, pas cerdang kani, cimu cerdang kani, raktam cerdang kani, jargu tu untuk. Aite di we conditions ni mana hydrosalvings, hydrosalvings ante niru cerdang tubes cutu kani tubes logan. Lo alagi pyosalvings ante pasca ni di cerdam. Alagi hematosalvings ni di untuk. Ante blood cerdam. So itla karena ni ede naga tubes ni tu cahala sanaga untuk. Gawatii, abih wapu ni deh erpat dapuru block ay putu untuk. आई तो ट्यूब्स अनेक टी वो कदारी लागा काबटी अभी ब्लॉक आई पोते प्रेगनेंसी चांस बहुत ट्यूब्स ब्लॉक आई पोते प्रेगनेंसी चांसेस अनेक टी वो उंडा बन माटे नैचुरल का सो ओका ट्यूब सिंगल ट्यूब अनेक दी ब्लॉक आई इन्दी ओका ट्यूब ओपन उन्दी अनंटे 50 परसेंट चांसेस उन्टा आई तो होमियोकर इंटरनेशनल होम्यो ट्रीटमेंट्स यूज़ किया ना मालना सक्सेस रेट अनेक परिगी चाला मंदिक प्रेगनेंसी सोचा ही अलग है ट्यूबल ब्लॉक लो चाला मंदिक ऐन रंडे इनका डिप्रेशन लो केल्पो तो उन्टर इनका स्कोप ले दो दांत लो इनका चांस ले दन अन कोरे वेरे प्रोसीजर्स के बल्कि उन्टरो सो कोनी सक्सेस आउट तो काबड़ी ट्यूबल ब्लॉक उन्ना कोड़ा डिप्रेशन लोग के लिए कुन्ना होमियो ट्रीटमेंट्स ट्राई जाए चु कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अंडे आशे व्यक्तियों का शारीरिक का मानसिक का लक्षणालु तरवाता व्याधि लक्षणालु तरवाता रिपोर्ट लो अन्य स्टडी जेड़न द्वारा वेल मंदलो लो सेट्टे हैं मंदल क इनका इधर ना एडेशन्स वो गड्डल वो इतना टीवी में ना कुड़ा अभी तक ये आवकाश मुन्दे तो ब्लॉक्स अनेक टी क्लियर है ये आवकाश मुन्दे तो सो अलगे इनफर्टिलिटी की इनका एन्नो कारण आलम टेन मट अंटे गर्भसंचिलो गड्डल वो लेदर गर्भसंचिलो लेयर अनेक दी रेगुलर का उन्नरम दन शेप अनेक कुंदा मंदिलों ये इंटरटे ये हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी इलांटी उन डरम मूला ना कोड़ा सो ये इंटरटे मुख्य मायना कुनी हार्मोन लुस्त्री लालो उन्टे ना मटी इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन एफएसएच एलएच प्रोलैक्टिन एएमएच अने दे हार्मोन्स उन्टे ना मटा सो कुंदा मंद के एएमएच तक कोई पोड़ मूले दंटे � मंथ नहीं दी रेगुलर का राउंड अंजार को तो उन्होंने मेंसेस सने दी एरली का राउंड चु मुंदे राउंड चु लेकिन उन्हें कौन तल लेट आवो चु कौन तो मान दिखाई थे रण मोड़ नेले लो नाल गुने ले लो आर नेले लो लेकिन उन्हें कौन तो मान दिखे मंदलो आठ तेने उस तरह लेकिन उन्हें असल मंथ मिर्सांस्ट्रों अंडाला उत्पत्ति अनेक दिन तक ही पोतुन दन मटे एक रिलीज लेक अपोते में एक मंथ उच्चना कुड़ा अंडाल उत्पत्ति लेक अपोते प्रेगनेंसी समय टी भी रावो आयते कारण अमने करेक्ट का मन रिपोर्ट लत वारा तेल्स कोन इन दिन गंडे बाइटिक चूड़ान कंधा मंची ने उन्टर कान लोपला प्रॉब्लम अनेक मन स्कैनिंग द्वारा 
తక్కువున్న వాళ్ళకి కూడా హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో అవి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడం వలన మీకు సక్సెస్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అలాగే హార్మోన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా రిలీజ్ అవుతాయి సో ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమందికి రిపోర్ట్లు అన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి గర్భసంచి మంచి ఉంటుంది అండాశయాలు మంచి ఉంటాయి ట్యూబ్స్ కూడా క్లియర్ అయ్యి ఉంటాయి కానీ ప్రెగ్నెన్సీస్ మాత్రం లేట్ అవుతూ ఉంటాయి దీని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనొచ్చు ఇంకా కొంతమందికి ఏంటంటే కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు అనేటివి బయటికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు మంత్ కరెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్ రిలీజ్ కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది కానీ కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్లు అంటే టార్చ్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు ఏర్పడ్డప్పుడు సో అవి రక్తం ద్వారానే అవి డెవలప్ అవ్వడము ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళకి కానీ అది మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎన్ని మందులు వాడినా థర్డ్ మంత్కో ఫోర్త్ మంత్కో సిక్స్త్ మంత్కో అబార్షన్స్ అనేటివి అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఇన్ఫెక్షన్ల ద్వారా సో కొంతమందికి ఫైనల్ వరకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ శాతం అనేది కొంచెం తగ్గుతే సిజేరియన్ ద్వారా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే ఇది ఉండడం మూలాన కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేవి లేట్ అవుతాయి అబార్షన్స్ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు బేసికల్ గా కొన్ని స్కానింగ్ రిపోర్ట్లు థైరాయిడ్ రిపోర్టు ఇంకా కొన్ని హార్మోన్స్ పరీక్షలు డాక్టర్ ని కలిస్తే అన్ని చెప్తారనమాట సో ఇవి చేయించుకొని మూల కారణం ఏంటి అనేది కరెక్ట్ గా తెలుసుకొని స్త్రీ స్త్రీల వైపు పురుషుల వైపు ఇరువైపులా ఇద్దరు కలిసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సక్సెస్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇంకా పురుషుల వైపు ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది చూసుకుంటే సో కౌంట్ అనేది నార్మల్ గా అరవై మిలియన్ల నుంచి నూట యాభై మిలియన్ల వరకు ఉండాలన్నమాట సో ఇందులో మొటిలిటీ షేప్ సైజ్ క్వాలిటీ అనేది కూడా అరవై శాతం వరకు ఉండాలి సో అయితే అనేక కారణాల వల్ల అయితే మగవారిలో కూడా అనేక కారణాల వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల కావచ్చు వాపుల వల్ల కావచ్చు గడ్డల వల్ల కావచ్చు లేదంటే హైడ్రోసీల్ వెరికోసీల్ ఇలాంటి వాటి వల్ల కావచ్చు లేదంటే మనం చేసే పనిని బట్టి వృత్తిని బట్టి ఉండొచ్చు ఎక్కువ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం ఎక్కువ కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం దెబ్బలు ఇంతకు ముందు ఏదైనా ట్రామా దెబ్బలు ఇలాంటివి జరగడం సో ఇంకా కొన్ని జబ్బులు ఇంతకు ముందు ఏదైనా బాగా సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి ఏదైనా రేడియేషన్ కానీ కీమోథెరపీ ఇలాంటివి తీసుకోవడం పాస్ట్లో సో ఇలాంటి అనేక కారణాల వలన దాని ఎఫెక్ట్ అనేది కౌంట్ మీద పడడం జరుగుతుంది ఇంకో కొంతమందికి ఏంటంటే ఇలాంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు కానీ వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల పోషక విలువలు అనేటివి తగ్గిపోవడం వలన కొంచెం సెలీనియం జింక్ ఇలాంటి కొంచెం మనం తీసుకునే పోషక విలువలు అనేటివి తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా ఆ కౌంట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడడం కౌంట్ క్వాలిటీ సరిగా లేకపోవడం వల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి అయితే ఈ కౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎజోస్పర్మియా అనేది ఉంటుంది ఎజోస్పర్మియా అంటే జీరో కౌంట్ ఇందులో ఛాన్సెస్ అనేటివి తక్కువ ఉంటాయి సో ఆలిగోస్పర్మియా ఆలిగోస్పర్మియా అంటే స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది ఉంటుంది కానీ తక్కువ క్వాలిటీలో ఉంటుంది అనమాట తక్కువ ఉంటుంది సో ఇంకా టెరెట జూస్పర్మియా అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే కౌంట్ అనేది ఉంటుంది కౌంట్ నార్మల్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ బట్ షేప్ సైజ్ క్వాలిటీ అనేది సరిగా ఉండదు అనమాట ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటివి ఉండొచ్చు వాటి షేప్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోవచ్చు మొటిలిటీ కరెక్ట్ గా లేకపోవచ్చు వీటి వలన కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి లేట్ అవుతుంది అయితే వీటి కౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి చాలా ఎక్సలెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ ఈ కౌంట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళ రిజల్ట్స్ బెస్ట్ గా ఉన్నాయి సో జీరో కౌంట్ కాకుండా కొంచెం అన్న కౌంట్ ఉంటే అది పెంచడం ఈజీ మందులతో సో జీరో కౌంట్ ఉంటే కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ హోమియో ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ట్రై చేయొచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ లో కూడా మందులు వాడితే మనకు మూల కణాలు అనేటివి మాత్రం ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మందులకి రెస్పాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే లాంగ్ బ్యాక్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా వింటున్నాము అంటే దీనికి మన ఆహార పలవాట్లు కారణం అవుతున్నాయా కొంతవరకు అంటే మేజర్ జబ్బులు ఉండడం మూలాన కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి రావు ఇంతసేపు నేను చెప్పినట్లుగా స్త్రీలలో ఫైబ్రాయిడ్స్ పీసీఓడి హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇలాంటి వాటి వలన కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ లేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో కానీ ఏంటంటే ఇవి ఇవన్నిటికీ మళ్ళీ మూల కారణం మనం చూసుకుంటే మనం తీసుకునే ఆహార పలవాట్లు కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వెయిట్ బాగా ఎక్కువ ఉండడము సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్కువ కదలిక లేని వృత్తులు చేయడము శరీరానికి కదలిక ఎక్సర్సైజ్ అనేది లేకపోవడం మానసిక ఒత్తిళ్లు విపరీతంగా ఉండడం తీసుకునే ఆహార పలవాట్లు కరెక్ట్ గా లేకపోవడం ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ తినడం ఇలా ఎన్నో కారణాల వల్ల మనం చేసే పనిలో ఎక్కువ మనం కెమికల్స్కి 
మీకు ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ లేకుండా ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ రేట్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హారిక ఫ్రమ్ పూణే హారిక గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారికి నమస్కారం అండి ఓకే అండి పెళ్ళైన ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేది అటాక్ అయింది ఓకే అండి నేను అంతకు ముందు యూపీలో ఉన్న వల్ల ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోక మామూలుగా వదిలేస్తున్నాను తర్వాత గుంటూరుకు వచ్చిన తర్వాత ఐవీఎస్ సెంటర్ వెళ్ళానండి ఐవీఎస్ సెంటర్ వెళ్తే ఏంటంటే ఆహం అంటే ఎక్కువ ఎక్స్ రిలీజ్ అవడం వల్ల మీకు పిల్లలు కుట్టడం లేదు ఐవీఎస్ వెళ్ళండి ఐవీపీ అని చెప్పారు ఐవీఎస్ చేయించుకున్నాక ఫోర్ టైమ్స్ అని చెప్పారు టూ టైమ్స్ వచ్చి మామూలుగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కానీ ఏంటంటే వీకెండ్స్ లో అబాషన్ అయిపోయింది ఓకే అబాషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రజెంట్ అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఆపేసాము నార్మల్ గా ట్రై చేయడానికి చూస్తున్నాము కానీ ఏంటంటే థర్టీన్ డేస్ కల్లా మళ్ళీ బ్లీడింగ్ అనిపిస్తుంది మేడం అంటే ఎవ్రీ థర్టీన్ డేస్ కి బ్లీడింగ్ అవుతుందండి ఎవ్రీ థర్టీన్ డేస్ అంటే ఆపేసి ప్రజెంట్ ఆపేసి టూ మంత్ త్రీ మంత్స్ అయింది త్రీ మంత్స్ అవాసం అయిన తర్వాత ఇంత ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆపేస్తాం మేము తర్వాత ఎవ్రీ ఆపేసిన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఏంటంటే సెవెన్ డేస్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది తర్వాత థర్టీన్ డేస్ కల్లా మళ్ళీ బ్లీడింగ్ అనిపిస్తుంది త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అలా మామూలుగా కనిపించి నార్మల్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే అది ఇది మీ సైడ్ ఒకటేనండి మళ్ళీ నార్మల్ డే నార్మల్ పీరియడ్స్ రావడానికి నాకు ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి మేడం అదే అదే ఓకే అండి వరీ అవ్వకండి మీ దగ్గర ఏ ఏ రిపోర్ట్లు ఉన్నా కూడా అవన్నీ తీసుకొని మీరు న్యాచురల్ గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి అమ్మ మీలాగా చాలా మంది ఇట్లా ప్రొసీజర్స్ కి వెళ్తూ ఉంటారు ఓపిక లేక లేదంటే వెయిట్ చేయలేక స్ట్రెస్ వలన ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ట్రీట్మెంట్స్ వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఎంతో ఖర్చు పెట్టి కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని సక్సెస్ రేట్ అనేది ఎక్కువ లేకపోవడం మూలాన అవి మళ్ళీ వీకెండ్స్ లో లేదంటే ఫ్యూ డేస్ లో ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ వచ్చినట్టే వచ్చి నెగిటివ్ అయిపోవడం వల్ల మంత్ర రావడం వల్ల చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అది మళ్ళీ టూ త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ చేయడం మూలాన మళ్ళీ మనం ట్రై చేయడానికి కూడా ఉండదు బాడీ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అనేది ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది మందులకు రెస్పాండ్ అవ్వదు మందులతో ఇంకా శరీరం ఇంకా ఖరాబ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ తో ఎదుర్కొంటున్న చాలా మంది ఉంటారండి సో అలాంటి వాళ్ళందరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్స్ కి వెళ్ళకండి ఫస్ట్ రిపోర్ట్స్ చేయించుకొని ప్రాబ్లం ఎక్కడ అనేది కరెక్ట్ గా కనుక్కొని న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేటివి ఫస్ట్ మీరు ఫ్యూ మంత్స్ వరకు ట్రై చేయండి అందులో గనక మీకు సక్సీ మాక్సిమం అందులోనే సక్సీడ్ అయిపోతారు అనమాట సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు లేదు అందులో సక్సీడ్ అవుతలేరు అని అనుకుంటే దాన్ గో ఫర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రొసీజర్స్ అయితే మీ దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్లు స్కానింగ్ రిపోర్ట్ కానీ హెచ్ఎస్జి కానీ హార్మోనల్ టెస్ట్ కానీ పాలిక్యులర్ స్టడీ కానీ మీ హస్బెండ్ సైడ్ ఉన్న రిపోర్ట్లు కానీ అవన్నీ తీసుకొని మా నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ లో మీరు ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి సో అవన్నీ స్టడీ చేసి అసలు మీకు ఎలా ఉంది అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అనేది ఉందా ఛాన్స్ ఉందా ఎంత వరకు ఉంది అనేది చెప్తారు సో ఒకవేళ మీకు ఛాన్స్ ఉంటదండి కాకపోతే మందులు కరెక్ట్ గా వాడుకుంటూ చెప్పే జాగ్రత్తలు చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా న న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది శరీరం కూడా మంచిగా ఉంటుంది వెయిట్ పెరగకుండా ఉంటారు దీని ఎఫెక్ట్ స్కిన్ మీద హెయిర్ మీద పడకుండా ఉంటది ఎందుకంటే ఇట్లా చాలా ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళలో హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అనేది ఎక్కువైపోయి బాగా కోపం చికాకు డిప్రెషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి గుండెదడ ఉంటుంది స్కిన్ నల్లగా అవుతుంది మెడ నల్లగా అవుతుంది ఫేస్ లో పింపుల్స్ లేదంటే బాడీ హెయిర్ థిక్ గా అయిపోవడము తల మీద ఉన్న వెంట్రుకలు బాగా రాలిపోవడం ఇంకా మంత్ అనేది రాకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇట్లా నెలలో రెండు సార్లు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ కాబట్టి దీనికి న్యాచురల్ గా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ సెటరేట్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సుధారాణి గారు చూసారు కదా ఇవాల్ టీ గుడ్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇన్ఫెక్టీ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు సో మళ్ళీ త్రీ రేపు కలుద్దాం ఇది ఇవాల్ టీ గుడ్ హెల్త్